కపాని ఎవరండి నరేంద్ర సింగ్ కపాని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఆప్టికల్ ఫైబర్ని మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్నాడు అలా భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ఆప్టికల్ ఫైబర్ నగరంగా దేన్ని పిలుస్తారు అంటే ముంబాయి నగరాన్ని పిలుస్తారు దేన్ని పిలుస్తారు ముంబాయి నగరాన్ని పిలుస్తారు మన దేశంలో మొదటిసారిగా ఆప్టికల్ ఫైబర్ వ్యవస్థ కలిగి ఉన్నటువంటి నగరం ఏమిటి ముంబాయి ఏంటండి ముంబాయి మన దేశములో మొదటిసారిగా ఆప్టికల్ ఫైబర్ వ్యవస్థ కలిగి ఉన్నటువంటి నగరము ముంబాయి ముంబాయి నగరము ఏ సంవత్సరంలో ఆప్టికల్ ఫైబర్ వ్యవస్థను కలిగి ఉంది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ముంబాయి నగరాన్ని ఆప్టికల్ ఫైబర్ వ్యవస్థను కనుగొన్నారు సార్ ఏంటి సార్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ ప్రసారాలు చేయడం కోసం వేగవంతమైనటువంటి ఇంటర్నెట్ ప్రసారాలు వేగవంతమైనటువంటి ఇంటర్నెట్ ప్రసారాలు చేయడం కోసం మనము ఏ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తాము అంటే ఆప్టికల్ ఫైబర్ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తాం ఆప్టికల్ ఫైబర్ వ్యవస్థ కోసం ఉపయోగించేటువంటి ఈ తలాన్ని ఏమని పిలుస్తారమ్మా అంటే గ్లాస్ గల్ అంటారు ఏమంటారు గ్లాస్ గల్తో తయారు చేసినటువంటి క్లాడింగ్ ఏడింగ్ అండి క్లాడింగ్ అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ట్యూబ్ను అమర్చుతారు ఇలా అమర్చినటువంటి గ్లాస్ గల్ మరియు ట్యూబ్ అనేది అత్యధిక శక్తివంతంగా పరావర్తనాన్ని చెందించడం వలన తక్కువ శక్తి ఉన్నటువంటి తక్కువ శక్తి ఉన్నటువంటి లేజర్ కిరణాలను తక్కువ శక్తి ఉన్నటువంటి లేజర్ కిరణాలని ఎక్కువ శక్తివంతంగా ఎక్కువ శక్తివంతంగా మార్చవచ్చు అనేక రకాలుగా అనేక రకాలుగా పరావర్తనాన్ని మరలా మరలా చెందించడం వలన తక్కువ శక్తితో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నెట్ యొక్క పౌరపుణ్యాన్ని ఎక్కువ శక్తితో ఎంబిపి ఎంబిపిసి ఎస్ లోకి ఎక్కువ వేగంతో మార్చవచ్చు అందుకే కొన్ని అంటారు రీచ్ కంపెనీ ఉంటుంది కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి ఇంటర్నెట్ ప్రసారానికి చూసారు లేదు మాది ఎక్కువ వేగం ఇస్తుంది ఎక్కువ వేగం ఇస్తుంది ఏందయ్యా ఎక్కువ వేగం ఇచ్చేది అంటే దిట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ వ్యవస్థ ఎక్కువ వేగవంతమైన ఇంటర్నెట్ ప్రసారాలను కలిగించడానికి ఉపయోగిస్తాం సముద్రంలో ఉన్నటువంటి సుదూర ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి వాటికి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను ఈజీగా చేరవేర్చడం కోసం ఉపయోగిస్తాం నెంబర్ త్రీ తక్కువ శక్తి ఉన్నటువంటి లేజర్ కిరణాలను ఎక్కువ శక్తివంతంగా చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం ఇలా ఆప్టికల్ ఫైబర్ని కనుగొన్నటువంటి మొట్టమొదటి శాస్త్రవేత్త నరేంద్ర సింగ్ కపాని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మొదటి నగరం ఏంటిది ముంబాయి ఏంటండి ముంబాయి నెంబర్ నెక్స్ట్ వజ్రం యొక్క వక్రీభవన గుణకం విలువ వజ్రం యొక్క వక్రీభవన గుణకం విలువ పన్నెండు వందలు సారీ సారీ వన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ ఫోర్ వన్ వజ్రం యొక్క వక్రీ వక్రీభవన గుణకము విలువ ఎంత అంటాడు టూ పాయింట్ ఫోర్ వన్ వజ్రం యొక్క వక్రీభవన గుణకం అంటే ఏమిటంటే పేరులోనే ఉంది వక్రీభవనము అంటే రీఫ్రాక్షన్ రీఫ్రాక్షన్ అంటే ఫ్రాక్షన్ మీన్స్ ఇట్ ద క్రాస్ మల్టిప్లై అంటాం మనం దాని మన అవసరం అంటే గాలి ఉంటుంది గాలికి వక్రీభవన గుణకం విలువ ఒకటి తర్వాత సారీ గాలి కాదు శూన్యానికి వక్రీభవన గుణకం విలువ ఒకటి గాలికి వక్రీభవన గుణకం విలువ వన్ పాయింట్ జీరో త్రీ గాజుకి వక్రీభవన గుణకం విలువ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే మనకి గాజు గాలి వీటితో పాటుగా వీటితో పాటుగా నీరు కూడా వక్రీభవనాన్ని కలిగి ఉంటుంది అది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుందమ్మా నీరు కూడా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ తర్వాత అత్యధిక వక్రీభవనాన్ని కలిగి ఉండేది మాత్రం ఒక్కటే దాని ఏంటిది వజ్రం ఎంత దాని విలువ టూ పాయింట్ ఫోర్ వన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ వన్ వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అత్యధిక వక్రీభవన గుణకం విలువ కలిగి ఉన్నది ఏమిటి అంటే వజ్రం వజ్రం అత్యధిక వక్రీభవన గుణకాన్ని కలిగి ఉండడం వలన అనేక వక్రీభవన తలాలను కలిగి ఉండి అనేక వక్రీభవన తలాల వలన అనేక రకాలుగా కాంతి సంపూర్ణ అంతర పరావర్తనం మరలా 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 చెంది మామూలుగా కన్నా ఎక్కువ శక్తివంతంగా కనిపిస్తుంది అది దేని యొక్క లక్షణం అండి కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం యొక్క లక్షణం ఏ లక్షణం అండి కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం నెక్స్ట్ ఎండోస్కోప్ ఎండోస్కోప్
రైట్ అమ్మా ఈ ఎండోస్కోప్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు సరిగ్గా తినం తినకపోయేసరికి కడుపులో పుండ్లు అవుతాయి ఆ పుండ్లే అల్సర్ పుండ్లు సరైన సమయానికి సరైనంగా భోజనం చేయకపోవడం వలన దాదాపు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ లెవెల్లో మనం అందరం చేస్తాం యుక్త వయస్సులో ఆ టిఫిన్ బాక్స్ ఓలు పట్టుకుపోతారులే అవునా కదా ఎందుకు ఆ టిఫిన్ బాక్స్ సూకమేయడం మళ్ళీ మూడు గంటల వరకు వచ్చేదే కదా అంట అంటే మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి ఒక రెండు పన్నెండున్నర నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల మధ్య నువ్వు సరిగ్గా భోజనం చేయలేదనుకో మన యొక్క జీర్ణాశయంలో అత్యధిక తీవ్రతతో విడుదలయ్యేటువంటి ఆమ్లము హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఏ ఆమ్లం అండి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం మన జీర్ణాశయంలో విడుదలయ్యేటువంటి ఆమ్లాన్ని గనక నువ్వు అది విడుదలయ్యే టైంకు నువ్వు గ్లాసులో గనక పట్టి ఎవరి ముఖం మీద నిన్న పోసావనుకో ముఖం అక్షరకు రాకుండా పోతుంది అంటే అంత పవర్ఫుల్గా ఉన్నటువంటి ఆమ్లాన్ని మనం కడుపులో ఎందుకు ఉంచామంటే మనదంతా కూడా అనేక రకాలుగా అది పిండి పదార్థాలుగా మార్చడం కోసం దాన్ని మనకు ఏం చేశాడో దేవుడు గాడ్ గిఫ్ట్గా ఇచ్చా మనం గడ్డి తింటే జీర్ణం అవుతుందా గడ్డి అంటే నథింగ్ బట్ సెల్యులోస్ మన కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా జీర్ణం అవుతాయి పెప్టైడ్స్ ఎక్కువగా జీర్ణం అవుతాయి అంటే మనకి జీర్ణమయ్యేటువంటి పెప్టైడ్స్ ఇవన్నీ కూడా సరి అయిన క్రమంలో కనుక మనం వాటిని అందిని అందించకపోతే డైజెస్ట్ సిస్టమ్కి ఎస్సీఎల్ అనేది మన కడుపు మీద ఏం చేస్తుందండి పుండ్లను ఏర్పరుస్తుంది అది అనేక రకాలైనటువంటి పుండ్లను చాలా దారుణంగా ఏర్పరిచి అనేక రకాలుగా కడుపు నొప్పులు వేస్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి పోతాం సరే ఏం చేయాలి సార్ అని అంటే బాబు రేపు పొద్దున్న రా అంటాడు ఏమంటాడు రేపు పొద్దున్న రా అంటాడు పొద్దున్న రా అని ఒక చిన్న ట్యాబ్లెట్ రాస్తాడు ఎనిమిది రూపాయలకు ఒక ట్యాబ్లెట్ ఉంటుంది దాని పేరు ఏం పేరు అంటే బేరియం సల్ఫైడ్ ఏ సల్ఫైడ్ బేరియం సల్ఫైడ్ ఇది పొద్దున వేసుకొని తినకుండా రా అంటాడు ఏ వచ్చే ముందు వేసుకొని తినకుండా రా అంటాడు మనం రాగానే ఏమైతుంది అంటే బాబు రెడీగా ఉన్నావా ఒక పద్నాలుగు వందలు గట్ట అక్కడ అంటాడు ఎందుకు సార్ అన్నాం అనుకో అయితే బయట ఇవ్వు అంటాడు అవునా కదా కట్టాం లోపడికి రాగానే ఒక పైప్ వేస్తాడు ఏంటమ్మా ఒక పైప్ వేస్తాడు దట్ ఈస్ ఎండోస్కోప్ ఈ ఎండోస్కోపులు ఏ ధర్మము ఆధారముగా పనిచేస్తాయి అని అడుగుతాడు కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వలన పనిచేస్తాయి ఎలా పనిచేస్తాయి కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వలన పనిచేస్తాయి ఒక రోగికి ఎండోస్కోప్ ఎందుకు వేస్తారు అంటే అతడి కడుపు భాగంలో ఏర్పడ్డటువంటి అల్సర్ మరియు కనతులు మరియు క్యాన్సర్ యొక్క కణాలను గుర్తించడానికి ఏ స్కోప్ వేస్తారు ఎండోస్కోప్ వేస్తారు అలాంటి ఎండోస్కోప్ కాంతి యొక్క ఏ ధర్మం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది అని అడిగితే కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వలన పనిచేస్తుంది ఎనీ డౌట్స్ రైటా నెక్స్ట్ లూమింగ్ దాదాపుగా మనం అందరం రాజమౌళికి పైసలు కట్టినాం కట్టలేదా కట్టిన తర్వాత రెండు ఎప్పుడు వస్తుంది రెండు ఎప్పుడు వస్తుంది రెండు ఎప్పుడు వస్తుంది కట్టప్ప ఎందుకు చంపిండి అని టీవీ నైన్ వాడు రెండు నెలలకు ఒకసారి మూడు నెలలకు ఒకసారి చూపించిందే చూపించి చూపించిందే చూపించి ఆగం ఆగం చేసి ఆఖరికి కట్టప్పే చంపిండి అవునా కదా ఒక్కసారి కట్టప్ప బాహుబలిని చంపిన తర్వాత వెనక భాగం నుండి రానా నడుచుకుంటూ వస్తాడు బల్లాల దేవ బల్లాల దేవ యొక్క పరిమాణం ఇంతే కానీ కానీ అతని యొక్క నీడ మామూలుగా కన్నా చాలా ఎక్కువగా ఉంది గమనించారో లేదు అంటే ఎడారి ప్రాంతాలలో కానీ మంచు కొండలలో కానీ తర్వాత ఇసుక దిబ్బలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలలో కానీ నిర్మానుష్యమైనటువంటి హిమాలయాల ప్రాంతాలలో కానీ ఒక వ్యక్తి యొక్క నీడ మామూలుగా కన్నా ఎక్కువ కనిపించడాన్నే లూమింగ్ అంటారు ఇలాంటి లూమింగ్ ప్రక్రియ కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వలన జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుందమ్మా కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వలన జరుగుతుంది కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం మనకి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నీటిపై పోసినటువంటి నూనె మెరవడం తగ 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 మెరవడం ఎడారులలో ఉన్నటువంటి ఎండమావులు ఇక్కడే నీళ్లు ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి కానీ అక్కడి దాకా మనం నడిపిస్తూ ఉంటే ఆడిపోయినా కూడా అక్కడే ఉంటాయి కానీ ఎండమావులు అనే ప్రక్రియలు కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వలన ఏర్పడతాయి నెక్స్ట్ కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం వలన నూనె మీ నూనె నీళ్ళ మీద పోసినటువంటి నూనె మెరవడం 
నీటి బుడగలు ఉంటాయి కదా సబ్బు నురగా సబ్బు నురగా వివిధ రంగులలో మెరవడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటి కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం కాంతి సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం యొక్క ధర్మాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాటి ద్వారా మనం చేసేది ఏంటిది ఒకటి ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఎండోస్కోపు లూమింగ్ అండ్ డైమండ్ అప్లికేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది ఇవి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఓకే రాసుకున్నారా సంపూర్ణాంతర పరావర్తనం గురించి చూసాం టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఆల్రెడీ దాని మీద అప్లికేషన్స్ కూడా చూసాం వన్ ఆఫ్ ది ఒకటి ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెంబర్ టూ ఎండోస్కోప్ నెంబర్ త్రీ లూమింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ డైమండ్ అప్లికేషన్స్ ఆల్సో మనం నాలుగింటిని కూడా గమనించడం జరిగినది నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్ కాంతి విక్షేపణం స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ కాంతి విక్షేపణం కాంతి విక్షేపణం స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ కాంతి విక్షేపణం అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఒక తలము నుండి కాంతి మరొక తలానికి ప్రయాణించేటప్పుడు వన్ మీడియం నుండి అనదర్ మీడియానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు అంటే సరళయానకము నుండి కాంతి సాంద్రతర యానకములోనికి ప్రయాణించేటప్పుడు ఆ కాంతి ప్రయాణించేటువంటి మార్గాలలోని అడ్డుతలాల వలన అడ్డుతలాల వలన అది ప్రదర్శించే ధర్మాలన్నీ కూడా కాంతి విక్షేపణాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి కాంతి విక్షేపణం వలన మనకి ఏం జరుగుతుంది అని అంటే కాంతి విక్షేపణం వలన మనకి ప్రాథమిక రంగులైనటువంటి విద్యార్థులు ఏర్పడతాయి ఏమేర్పడతాయండి ప్రాథమిక రంగులైనటువంటి విద్యార్థులు ఏర్పడతాయి V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. These eight words are the same as we 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 are the same. కాంతి విక్షేపణం మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది కాంతి విక్షేపణ ప్రక్రియ వలన మనకి ఏం వస్తాయి అంటే ఏడు రంగులు అనేవి వస్తాయి ఈ ఏడు రంగులని మనం విద్యార్థులు అంటాం నేను మార్నింగ్ ఏ చెప్పాం అత్యధిక పౌనపుణ్యం ఉన్నటువంటి రంగు ఏమిటి అని అడిగా వైలెట్ అత్యల్ప పౌనపుణ్యం ఉన్న రంగు ఏమిటి రెడ్ ఇలా రెండు విభిన్నమైనటువంటి రంగులు విభిన్నమైనటువంటి పౌనపుణ్యాలను ప్రదర్శించడం వలన దాని యొక్క తరంగ దైర్ఘ్యములో వచ్చేటువంటి మార్పుల వలన అది ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించడం కానీ తక్కువ దూరం ప్రయాణించడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది కాంతి వివర్తన ప్రక్రియను వాడు ఎగ్జామ్ లో ఎలా అడుగుతాడు మనకి ఏం అవసరం లేదు ఎగ్జాములు కావాలి కాంతి విక్రయ ప్రక్రియలు విక్షేపణ ప్రక్రియలో ప్రాథమిక రంగులు ఏర్పడతాయి వాటిని ఏమంటామంటే ఆర్బిజీ అంటాం కల్లర్ టీవీలో కనిపించే రంగులు రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ వాతావరణంలో ఉండే మన భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక రంగులు రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ వర్ణ అంధత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు కనిపించని వర్ణాలు రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఇలా మూడు వర్ణాలు కూడా మూడు వర్ణాలు కూడా దేని వలన మనకి అంటే ప్రాథమిక రంగుల యొక్క ముఖ్య ఆప్షన్ ఏమి ఉంటాం దీన్ని ప్రైమరీ కలర్స్ గా పిలుస్తాం ఎలా పిలుస్తామండి ప్రైమరీ కలర్స్ వాడు బిట్ అది అడగడు ఏం అడుగుతాడు ఒకసారి చూడటం సెకండరీ కలర్స్ లేదా ద్వితీయ రంగులు సెకండరీ కలర్స్ లేదా ద్వితీయ రంగులు ఒకసారి ఇక్కడ చూడాలి కాన్సెప్ట్ ఇవి మూడు కూడా మూడు కూడా వివిధ విభిన్నమైనటువంటి వర్ణాలను వివరించేటువంటి ఒకటి రెడ్ రెండు బ్లూ తర్వాత గ్రీన్ రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ సిఎండబ్ల్యూవై దీనిని సయాన్ అంటారు ముదురు నీలము అంటారు ఏమంటారండి ముదురు నీలము అంటారు దీన్ని మెజెంటా అంటారు మెజెంటా అంటే ముదురు ఎరుపు ముదురు ఎరుపు దీన్ని ఎల్లో అంటే పచ్చగా పిలుస్తారు పసుపు పచ్చ పసుపు పచ్చగా పిలుస్తారు డబ్ల్యూ ఫైవ్ వైట్ అన్నట్టు వైట్ అన్నట్టు వైట్ అంటే ఏంటి తెలుపు 
ఇక్కడ క్వశ్చన్ వాడు ఏ విధంగా అడుగుతాడు ఇది ముఖ్యం చిన్న చిన్న పాయింట్స్ గా రాసుకుంటూ ఉండండి నేను చెప్తూ ఉంటా ఫస్ట్ వన్ ప్రాథమిక రంగులుగా వేటిని పిలుస్తారు అంటే ఆర్బీజీని పిలుస్తారు రెండు ప్రాథమిక రంగుల యొక్క సమ్మేళనం వలన ఏర్పడే రంగులని ద్వితీయ రంగులు అంటారు ఇట్ ఈస్ ఎ సెకండరీ కలర్స్ గా పిలుస్తారు ఏమంటారండి సెకండరీ కలర్స్ గా పిలుస్తారు ద్వితీయ రంగులనే గౌణ రంగులని కూడా అంటారు ఇంగ్లీష్ లోనైతే సెకండరీ కలర్స్ అంటారు వాడు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఇస్తాడంటే బ్లూని గ్రీన్ ని కలిపితో వచ్చే వర్ణం ఏమిటి ముదురు నీలము దాన్ని ఏమంటారండి సయాన్ ముదురు నీలము వర్ణము దేని వలన ఏర్పడుతుంది అంటే బ్లూ అండ్ గ్రీ అనే గ్రీన్ అనే రెండు ప్రాథమిక రంగుల యొక్క సమ్మేళనం వలన బ్లూ అండ్ గ్రీన్ వలన సయాన్ అనేటువంటి వర్ణం ఏర్పడుతుంది బ్లూ మరియు గ్రీన్ కలయిక వలన ఏర్పడేది ఏంటిది సయాన్ ఇది ఏంటిదమ్మా ముదురు నీలము ఏ నీలం అండి ముదురు నీలము దెన్ నెక్స్ట్ రెడ్ అండ్ బ్లూ కలయిక వల్ల వచ్చేది ఏంటి మెజెంటా ఎరుపు మరియు నీలము కలయిక వలన వచ్చేది ఏమిటి మెజెంటా ఈ మెజెంటా వర్ణ ఏమంటే మనం మామూలుగా ముదురు ఎరుపు రంగు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ముదురు ఎరుపు రంగు ముదురు ఎరుపు రంగు దేని వల్ల వచ్చింది అంటే రెడ్ బ్లూ అనే రెండు ప్రాథమిక వర్ణాల కలయిక వలన వచ్చిన వర్ణాన్ని మెజెంటా అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ గ్రీన్ అండ్ రెడ్ కలయిక వలనమిటి ఎల్లో ఏంటండి ఆకుపచ్చ మరియు ఎరుపు రంగుల వలన వచ్చేటువంటి వర్ణం ఏమిటి ఎల్లో రంగు ఆకుపచ్చ ఎరుపు వర్ణాల కలయిక వలన వచ్చేటువంటి వర్ణం ఏమిటి అంటే పసుపు పచ్చ లేదా ఎల్లో రంగు అనేది వస్తుంది వాడు ఎగ్జామ్ లో ఏ విధంగా అడుగుతాడో ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఇక వాడు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు బ్లూ అండ్ గ్రీన్ వలన వచ్చేటువంటి వర్ణాలు ఏమిటి సయాన్ బ్లూ అండ్ రెడ్ వల్ల వచ్చేటువంటి వర్ణాలు ఏమిటి మెజెంటా గ్రీన్ అండ్ రెడ్ వల్ల వచ్చేటువంటి వర్ణాలు ఏమిటి ఎల్లో మూడు ప్రాథమిక వర్ణాల యొక్క కలయిక వలన వచ్చేటువంటి రంగు వైట్ అంటే అన్ని రంగుల యొక్క సమ్మేళనంగా ఏ రంగును పిలుస్తారు అని అడుగుతారు తెలుగు రంగును పిలుస్తారు అన్ని రంగుల యొక్క సమ్మేళనము రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ అనే మూడు ప్రాథమిక రంగులని తనలో కలపడం వలన ఒక దానిలో ఒకటి కలపడం వలన మనకు వచ్చేటువంటి రంగు ఏమిటి అంటే వైట్ కలర్ ఏం కలర్ అండి వైట్ కలర్ అనే రంగు వస్తుంది అన్ని రంగుల సమ్మేళనము తెలుపు ఏ రంగు సమ్మేళనము కానిది నలుపు నలుపు నలుపే తెలుపు తెలుపే అన్ని కలిస్తే వచ్చేదేమో తెలుపు ఏ రంగు కలపకపోతే వచ్చేదేమో రంగులతో సంబంధం లేనిది నలుపు తెలుపు నలుపు రెండు కూడా రంగులు కాదు అవుతాయా అవుతాయా కాదు రెండు కూడా రంగులు కాదు వాతావరణములో మనకి సీతమ్మ వారు సీర వేశారంటారు అవునా కదా అంటే వాతావరణములో మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఇంద్రధనస్సు అనేది వస్తుంది ఏమొస్తుందండి ఇంద్రధనస్సు రెండో ఇంద్రధనస్సు ఏ ప్రక్రియ వలన ఏర్పడుతుంది అని అంటాడు కాంతి విక్షేపణ ప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడుతుంది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వక్రీభవనము కాదు సంపూర్ణాంతర పరావర్తనము కాదు అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనది మొట్టమొదటి సూత్రం ఏంటిది కాంతి విక్షేపణ ప్రక్రియ ఈ కాంతి విక్షేపణ ప్రక్రియ వలన రెయిన్బో అనేది మనకి ఏర్పడుతుంది కాంతి విక్షేపణ ప్రక్రియ రెయిన్బో ఏర్పడాలంటే ఎన్ని డిగ్రీల కోణముతో ఎన్ని డిగ్రీల కోణముతో కాంతి కిరణాలు లేదా సూర్య కిరణాలు నీటి బిందువును తాకవలను ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ కాంతి విక్షేపణ ప్రక్రియలో మనకి ఇంద్రధనస్సు ఏర్పడాలి అంటే సూర్య కిరణాలు సూర్య కిరణాలు ఇలా వచ్చేటువంటి సూర్య కిరణాలు ఈ నీటి విందువుని చేసే కోణం ఎంత ఉండాలి నలభై రెండు డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ నీటి బిందువు అనేది పట్టకము వలె ప్రిజం వలె పనిచేసి ఆ ప్రిజం నుంచి మనకి విబ్జియార్ అనేటువంటి రంగులను ఏర్పరుస్తాయి విబ్జియార్ అనే రంగులను ఏర్పరుస్తాయి ఇలా విబ్జియార్ అనే రంగులు ఏర్పడాలని ఇంద్రధనస్సు చేసేటువంటి కోణం ఎంత సూర్యకిరణాలు నీటితో నీటి బిందువులతో చేసే కోణం ఎంత నలభై రెండు డిగ్రీలు 
పూర్తి ఇంద్రధనస్సును మనం చూస్తామా చూస్తామా అండి చూడం పూర్తి ఇంద్రధనస్సును మనం చూడలేము కానీ కానీ పూర్తి ఇంద్రధనస్సును ఎవరు చూస్తారు అంటే విమాన పైలట్ మాత్రమే చూస్తాడు పూర్తి ఇంద్రధనస్సుని ఎవరు చూస్తారు విమాన పైలట్ మాత్రమే చూస్తాడు పూర్తి ఇంద్రధనస్సుని విమాన పైలట్ మాత్రమే చూస్తాడు అంటే ప్రాథమిక రంగులలో మనకి ఇప్పుడు ఏర్పడాలంటే విద్యారణ ఏడు రంగులు ఏర్పడాలంటే వాతావరణములో పట్టకం వలె లేదా ప్రిజం వలె బిహేవియర్ చేసినటువంటి అవి ఏంటి కణాలు ఏంటివి నీటి బిందువులు ఏంటి అండి నీటి బిందువులు ఈ నీటి బిందువులను తాకినప్పుడు ఆ నీటి బిందువులలో ఉన్నటువంటి కలర్స్ అన్ని బయటకు వస్తాయి సబ్బు పెట్టి మనం ఇలా 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 మనం అంటూ ఉంటే నిరగ వచ్చి ఆ నిరగ మీద బబుల్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ బబుల్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి నీటి మీద పోతూ ఉంటే ఒక రకమైనటువంటి విభిన్నమైనటువంటి వర్ణాలు రావడం కాంతి సంపూర్ణ అంతర పరావక్రమం ఎట్లా చదువుతామో అలా మనకి ఇందులో కూడా ఇందులో కూడా నీటి బిందువు అనేది మనకి పట్టకం వల్లే పనిచేసి ఏం చేస్తుందమ్మా అనేక రకాలైనటువంటి నాలుగు ఏడు రంగులని ఏర్పరుస్తుంది ఎనీ డౌట్స్ రైట్ పూర్తి ఇంద్రధనస్సుని ఎవరు చూస్తారు రైట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇది ఏంటిది ఈ సయాన్ ఏంటి ద్వితీయ రంగు మెజెంటా ద్వితీయ రంగు ఎల్లో రంగు ఏంటి ద్వితీయ రంగు ఇలా ద్వితీయ రంగులుగా ఉంటాం కదా మరి వాడు డైరెక్ట్ వే బోంగనే సంపూర్ణ అంటాడు ఏ పూరక రంగు సంపూరక రంగు కాంప్లిమెంటరీ కలర్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్ లేదా సంపూరక రంగు అంటారు సంపూరక రంగు లేదా కాంప్లిమెంటరీ కలర్ అంటే మనకి ఏం గుర్తుకు రావాలి అంటే ఒక తినాలి ఇంతసేపు నువ్వు గ్రీన్ టు రెడ్ ఎల్లో బ్లూ టు గ్రీన్ సయాన్ రెడ్ టు బ్లూ మెజెంటా అని చదివినట్టుగా కాంప్లిమెంటరీ కలర్ చదివేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే డెఫినేషన్ ముఖ్యంగా బాగా బైహట్ చేయాలి ఏంటమ్మా అంటే ద్వితీయ రంగులో లేనటువంటి ద్వితీయ రంగులో లేనటువంటి ప్రాథమిక రంగును ప్రాథమిక రంగును సంపూరక రంగు అంటారు కాంప్లిమెంటరీ కలర్ అంటారు ద్వితీయ రంగులో లేని ప్రాథమిక రంగుని అంటే సెకండరీ కలర్స్లో సెకండరీ కలర్స్లో లేని ప్రాథమిక రంగుని ఏమంటారు అంటే ఏమంటారు కాంప్లిమెంటరీ కలర్ ఇప్పుడు నాకు సమాధానం చెప్పాలి మీరంతా నేను క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ముదురు నీలము యొక్క ప్రాథమిక రంగు ఏమిటి రెడ్ ఏంటి రెడ్ ఈ వచ్చింది ముదురు నీలం వచ్చింది ఈ రెండు కలిస్తే ముదురు నీలం వచ్చింది ఈ రెండింటిలో ఆర్ బిజీలో బి ఉంది జి ఉంది బి ఉంది జి ఉంది లేనిదేంటి ఆర్ ఇందులో లేనిదేంటిది ఇందులో లేనిదేంటిది ఏముంది రెడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మెజెంటా ఉంది కదా దీనికి ఎదురుగా ఏముంది గ్రీన్ ఇక్కడ ఎల్లో ఉంది కదా దీనికి ఎదురుగా ఏముంది బ్లూ అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా మళ్ళీ ఒక్కసారి అడుగుతున్నా అది బిట్టు అది చెయ్యాలంటే కొంచెం గట్స్ ఉండాలి ఇది ఇది రాంగ్ అనే టైప్ టాపిక్ ని మీరు బంద్ చేస్తారు సోదిగా ఉందని కానీ వాడు అదే అడుగుతాడు ప్రాథమిక అంటే ద్వితీయ రంగులో లేనటువంటి ప్రాథమిక రంగుని ఏమంటారు సంపూరక రంగు లేదా కాంప్లిమెంటరీ కలర్ అంటారు బ్లూ గ్రీన్ వల్ల ఏర్పడ్డది ఏంటిది సయాన్ ముదురు నీలము ముదురు నీలంలో లేని ప్రాథమిక రంగు ఏంటి రెడ్ అవును కదా మెజెంటాలా లేని ప్రాథమిక రంగు ఏమిటి గ్రీన్ ఎల్లోలో లేని ప్రాథమిక రంగు ఏమిటి బ్లూ ఇలా ప్రాథమిక రంగులు సంపూరక రంగులు ద్వితీయ రంగులు ఉంటాయి ఎనీ డౌట్స్ అందరికి అర్థమైందా బాబు కాలే ఏ ఊపుతున్నావు నీ ముఖమే ఊపితలేదు అర్థమైందా ప్రాథమిక రంగులు ఏంటి ఆర్ బిజి ద్వితీయ రంగులు ఏంటిది ముదురు నీలము ముదురు ఎరుపు పసుపు పచ్చ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ లో మనం చదివేటప్పుడు ముదురు నీలము యొక్క కాంప్లిమెంటరీ కలర్ ఏమిటి ముదురు నీలము యొక్క కాంప్లిమెంటరీ కలర్ ఏమిటి రెడ్ ముదురు ఎరుపు యొక్క కాంప్లిమెంటరీ కలర్ ఏమిటి గ్రీన్ ముదురు ఎల్లో పశువు పచ్చ యొక్క ప్రాథమిక కలర్ అంటే కాంప్లిమెంటరీ కలర్ ఏమిటి బ్లూ దీన్ని వాడు ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ లో ఎస్ఐ మెయిన్స్ లో ఎరగది సరిగాడు ఇదే విధంగా కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాం ఒక వ్యక్తి పశువు పచ్చని కళ్ళద్దాల ద్వారా జాతీయ జెండాను చూశాడు చాలా బాగున్నది 
పశువు వచ్చని కళ్ళద్దాల ద్వారా జాతీయ జెండాను చూసినప్పుడు జాతీయ జెండా ఏ రంగులో కనిపిస్తుంది పసుపు పచ్చని కళ్ళద్దాల ద్వారా జాతీయ జెండాను చూసినప్పుడు జాతీయ జెండా ఏ రంగులో కనిపిస్తుంది అంటాడు బ్లాక్ ఎలా కనిపిస్తుంది బ్లాక్ అదేంటో మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ పత్తికి అందరు రాసుకోవాలి ఒకటి వైట్ బ్లూ గ్రీన్ yellow వైట్ బ్లూ గ్రీన్ yellow and red నెక్స్ట్ ఇటే సేమ్ వైట్ బ్లూ గ్రీన్ yellow red ఈ పట్టిక ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది చాలా సింపుల్ ఇది అయ్యంగానే గిరేనా అంటారా మీరు వైట్ వైట్ ను వైట్ కలిపితే వచ్చేది ఏమిటి వైట్ వైట్ లో బ్లూ కలిపితే బ్లూ గ్రీన్ కలిపితే గ్రీన్ yellow కలిపితే yellow red కలిపినా red రెడ్ కలిపినా రెడ్ అని డౌట్స్ చలో నెక్స్ట్ వైట్ ని బ్లూ ని వైట్ లో మిక్స్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి బ్లూ అంతే కదా బ్లూ ని వైట్ లో మిక్స్ చేస్తే బ్లూ బ్లూ ని బ్లూ లో మిక్స్ చేస్తే ఏంటిది బ్లూ ఏ బ్లూ ని గ్రీన్ లో మిక్స్ చేస్తే బ్లాక్ బ్లూ ని yellow లో మిక్స్ చేస్తే బ్లాక్ బ్లూ ని red లో మిక్స్ చేస్తే బ్లాక్ అర్థమైందా అర్థం కాలే సింపుల్ వైట్ లో బ్లూ తీసుకొస్తే వచ్చింది బ్లూ బ్లూ ని బ్లూ మ్యాచ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది బ్లూ వైట్ మిగతా అన్ని కూడా ఏమొచ్చాయి బ్లాక్ కలర్స్ ఏంటండి బ్లాక్ కలర్స్ నెక్స్ట్ గ్రీన్ ని గ్రీన్ ని వైట్ తో మిక్స్ చేస్తే ఏమొస్తాయండి గ్రీన్ తర్వాత బ్లూ తో మిక్స్ చేస్తే బ్లాక్ గ్రీన్ బ్లాక్ బ్లాక్ నెక్స్ట్ ఇది yellow నెక్స్ట్ బ్లాక్ బ్లాక్ yellow నెక్స్ట్ బ్లాక్ నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి చూడండి రెడ్ బ్లాక్ 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 రెడ్ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒకసారి నేను ప్రాథమిక రంగును ప్రాథమిక రంగుతో కలిపినట్లయితే ఏ వర్ణము బయటకు వస్తుంది అని అడుగుతాడు రెండు ప్రాథమిక వర్ణాలను ఒకదానితో ఒకటి కలిపినట్లయితే వచ్చే రంగు నలుపు మూడు రంగుల సమ్మేళనము తెలుపు అర్థమైందా మూడు రంగుల సమ్మేళనము తెలుపు ప్రాథమిక రంగుని ఇంకొక ప్రాథమిక రంగుతో కలిపితే వచ్చేది ఏంటి బ్లాక్ వాడు ఎట్లా క్వశ్చన్లు అడుగుతాడో ఇక మీరు చూడాలి ఇక్కడ ఈ పట్టిక రాసారు అందరు రాసుకోలే వాడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఆకు పచ్చని కళ్ళద్దాల ద్వారా జాతీయ జెండాను చూసినప్పుడు జాతీయ జెండాలో ఉండే వర్ణాలు ఏమిటి పైన ఏముంటది నారింజ్ రంగు అవునా కదా ఆరెంజ్ ఆ రేంజ్ ఆ రేంజ్ తర్వాత ఏముంటది వైట్ కింద ఏముంటది గ్రీన్ ఆ కదా ఆరెంజ్ ని ఆరెంజ్ ని నువ్వు గ్రీన్ కలర్ ద్వారా చూస్తున్నావు అంటే ఆరెంజ్ నీకు ఏ వర్ణంలో కనిపిస్తుంది బ్లాక్ దాని కింద ఉన్నటువంటి గ్రీన్ ఎలా కనిపిస్తుంది గ్రీన్ అందులో మధ్యలో ఉన్న వైట్ ఎలా కనిపిస్తుంది గ్రీన్ అందులో ఉన్న అశోక చక్రం ఎలా కనిపిస్తుంది బ్లాక్ ఇది కాన్సెప్ట్ వాడు క్వశ్చన్ ఇలా కూడా అడగచ్చు ఆకు పచ్చని కళ్ళద్దాల ద్వారా జాతీయ జెండాను నువ్వు చూసినప్పుడు అశోక చక్రం కనిపిస్తుందా అని అడగాలి కనిపిస్తుందా అని అడగాలి కనిపిస్తుందా కనిపించదు ఎందుకు అంటే ప్రాథమిక రంగు ఇంకొక ప్రాథమిక రంగులో కలవడం వల్ల వచ్చే వర్ణం ఏమిటి బ్లాక్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర ఆకుపచ్చని కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని బండి ఆపినప్పుడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మూడు వర్ణాలని నీకు మూడు వర్ణాలు ఏ రంగులలో కనిపిస్తాయి అని అడుగుతుంది ఎరుపు రంగు ఏ వర్ణంలో కనిపిస్తుంది నలుపు రంగు ఆరెంజ్ ఎలా కనిపిస్తుంది నలుపు ఆకుపచ్చ ఆకుపచ్చగానే కనిపిస్తుంది అవునా కాదా 
ఆకుపచ్చ ఆకుపచ్చగానే కనిపిస్తుంది అంటే కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ముఖ్యం ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి వైట్ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని వైట్ అని చూస్తే వైట్ బ్లూని చూస్తే బ్లూ గ్రీన్ చూస్తే గ్రీన్ ఎల్లో చూస్తే ఎల్లో రెడ్ చూస్తే రెడ్ బ్లూని బ్లూతో చూస్తే బ్లూ బ్లూని వైట్ చూస్తే అది కూడా బ్లూయే బ్లూని గ్రీన్తో చూసినా ఎల్లోని చూసినా రెడ్ అని చూసినా ఎలా ఒప్పిస్తాయి బ్లాక్లో ఒప్పిస్తాయి టేబుల్ చాలా సింపుల్ కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ ఇళ్ళ నుంచే వస్తాయి ఇళ్ళ నుంచే మనకి ఎక్కువగా స్కోప్ ఉంటుంది అందుకే కొంచెం కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్లు చదవడం ముఖ్యం ఎనీ డౌట్స్ అండి ఇక్కడ ఏం లేదైనా సూర్య కిరణాలు పడుతూ ఉన్నటువంటి సూర్యోదయం సమయంలో ఆకుపచ్చని కళ్ళద్దాల ద్వారా సూర్యోదయాన్ని చూసినప్పుడు నీకు సూర్యోదయం ఏ రంగులో కనిపిస్తుంది ఎలా కనిపిస్తుంది నలుపు వర్ణంలో కనిపిస్తుంది నల్లని కళ్ళద్దాలు మామూలుగా చలవ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని పోతాం మనం గ్రీన్ కలర్ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని ఎండాకాలంలో పోతూ ఉంటే ఎండాకాలంలో ఎండంతా మనకు ఎలా కనిపిస్తుంది చీకటిగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ కలర్ ఆఫ్ బ్లాక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ప్రాథమిక రంగు ఇంకొక ప్రాథమిక రంగును కలపడం వలన ఏమొస్తుంది నలుపు రంగు వైట్ కలర్లో అనేక రకాల మూడు రకాలైనటువంటి ప్రాథమిక రంగులు ఉంటాయి ఒకటి రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఎనీ డౌట్స్ నెక్స్ట్ కాంతి పరిక్షేపణం హెడింగ్ స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ కాంతి విక్షేపణం దగ్గర రాసుకోండి అమ్మా అది రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఇప్పుడు ఏంటమ్మా కాంతి పరిక్షేపణ స్పర్శన ఎనీ డౌట్స్ మీకు డౌట్ రావు నాకు తెలుసు మీకు డౌటే డౌట్ అందుకే డౌట్లు రావు కాంతి పరిక్షేపణము వలన ఆకాశం ఏ వర్ణములో కనిపిస్తుంది పట్టపగలు సుక్కలు చూడాలంటే మనం ఎక్కడికి పోవాలి అంతరిక్షములోకి పోవాలి వస్తారా నాతోనే సుక్కలు చూపిస్తా పట్టపగలు అని అంటే వస్తారా అబ్బో చాలా కరీ సార్ మీరు డబ్బులు పెట్టుకుంటే వస్తాం మీరు లేకుండా మీరు రావు సార్ అంటారు అంతరిక్షములో వ్యోమగామి చుక్కలు చూడడం ఏంది పట్టపగలు భూమి మీద ఉన్న మనం చుక్కలు చూడలేకుండా పోవడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటి నెంబర్ టూ రామన్ ఎఫెక్ట్ గారు సివి రామన్ గారు కనుగొన్నటువంటి ఎఫెక్ట్ ఏమిటి రామన్ ఎఫెక్ట్ రామన్ ఎఫెక్ట్ని ఎవరు కనుగొన్నారు ఎందుకు కనుగొన్నారు అసలు ఏంటి ముఖ్యం ఒకటే చిన్న కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ పెద్దగా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ ఒక సీడీ ప్లేయర్ మీద ఉన్నటువంటి సీడీ ప్లేయర్ మీద ఉన్నటువంటి పైన ఉన్నటువంటి పూత అంతా కూడా మనకు ఒక రకంగా షైన్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది గమనించారా అవి ఇవన్నీ కూడా నిత్య జీవితంలోని అప్లికేషన్కి సంబంధించినవి కాంతి అనేది సూర్యుడి నుండి భూమిపైకి ఇలా చేరుతూ ఉన్నప్పుడు భూమిపైకి వచ్చేటువంటి క్రమంలో భూమి చుట్టూ ఏముందండి వాతావరణం ఉంది ఏముంది వాతావరణం ఉంది ఈ వాతావరణం పైకి చేరేటప్పుడు ఈ వాతావరణంలోనికి వచ్చినటువంటి ఈ కాంతి వాతావరణంలోని దుమ్ము ధూళి నీతి ఆవిరులు మంత్రాలు ఏమైనా ఇంకేమైనా ఉంటే మన్ను మశానము ఏమైనా ఉంటే దాన్ని తాకి తిరిగి వాతావరణంలోకి అదే తీక్షణతతో వెళ్ళడం వలన నలుపు రంగులో ఉన్న ఆకాశం పసుపు పసుపు రంగులో ఉంటుంది ఏ రంగు బా మాట్లాడు స్పందనే కరవైన ఏమో చెప్తాను సార్ అనుకుంటాను స్పందించే హృదయం కావాలి మీ హృదయం స్పందించినట్టుగా ఇక్కడ ఇది కూడా స్పందించాలి పశువు పచ్చ అంటే అవునా అన్నట్టు చూస్తున్నాను అమ్మ ఆకాశం నీలము వర్ణములో ఉంటుంది నీలము 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 బ్లూ 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 ఇక మర్చిపోరు మళ్ళా పశువు పచ్చన్న అని అనాలి అట్లా ఆకాశము నీలము వర్ణములో ఉండడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటి అంటే స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ కాంతి పరిక్షేపణము కాంతి పరిక్షేపణం అనే ధర్మము వలన కాంతి పరిక్షేపం అనేటువంటి ధర్మము వలన వాతావరణములో ఆకాశము ఆ 
నీలము వర్ణములో ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది నీలము వర్ణములో ఉంటుంది నీలము వర్ణములో ఉండడము ఒకటి అలా కాంతి పరిక్షేపణ వలన మనం పట్టబోలు ఏం చూడమంటే సుక్కలు చూడం అర్ధరాత్రి అయితే ఎందుకు సుక్కలు చూస్తాం సార్ అర్ధరాత్రి అయితే సూర్యుడు ఉండడు ఎవరుండరు సూర్యుడు ఉండడు కాబట్టి మనం చుక్కలని ఈజీగా చూస్తాం సూర్యుడు అర్ధరాత్రి సమయంలో ఉండడు కాబట్టి కాంతి పరిక్షేపణము జరగదు కాబట్టి కాంతి పరిక్షేపణము జరగకపోవడం వలన వలన మనం ఏం చేస్తాం సూర్యుడు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అని నాలుగు ఐదు లెక్క పెడతాం ఏ నా వల్లగా లెక్క పెట్టడం సపోర్ట్ కూర్చుంటాం అంటే మనం కాంతి పరిక్షేపణము వల్ల మాత్రమే వల్ల మాత్రమే ఏం చేస్తామండి ఆకాశము నీలము వర్ణములో ఉన్నట్టుగా చూస్తాం ది స్కై ఈజ్ బ్లూ స్కై ఈజ్ బ్లూ 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 మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ స్కై బ్లూ కావాలంటే బయటికి వెళ్ళి కూడా చూడండి స్కై బ్లూయే ఓకే ఇట్స్ ప్రూవ్డ్ సముద్రం మీద పోతూ ఉన్నప్పుడు సముద్రము నీలం వర్ణంలో కనిపిస్తుంది సినిమా ఫోటోగ్రఫీలో చూడ చూడండి సముద్రము నీలము వర్ణములో కూడా కనిపిస్తుంది ఎందుకు సినిమా ఫోటోగ్రఫీలో కానీ మామూలు సందర్భాలలో కానీ సముద్రాన్ని మనం ఒక దాని తీక్షణతో చూసినప్పుడు సముద్రం ఎందుకు నీలము వర్ణములో ఉంటుందంటే అది కూడా ఏంటిది కాంతి పరిక్షేపణం ఈ కాంతి పరిక్షేపణ ఆధారంగా సివి రామన్ గారు ఏం చేశారమ్మా అంటే రామన్ ఎఫెక్ట్ ని కనుగొన్నారు ఏ ఎఫెక్ట్ అండి రామన్ ఎఫెక్ట్ ని కనుగొన్నారు రామన్ ఎఫెక్ట్ ని సివి రామన్ గారు ఎప్పుడు కనుగొన్నారు రామన్ ఎఫెక్ట్ ని సివి రామన్ గారు ఎప్పుడు కనుగొన్నారంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది రామన్ ఎఫెక్ట్ ని సివి రామన్ గారు ఎప్పుడు కనుగొన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది ఒక్క రోజు ఆగుతే బాగుండు లీప్ సంవత్సరం అయిపోవు అవునా కాదా ఇరవై ఎనిమిది లీప్ సంవత్సరం కాదా షూర్ ఏడు నాళ్ళు ఎంత ట్వంటీ ఎయిటే కదా ట్వంటీ ఎయిట్తో పోతుంది కదా లీప్ సంవత్సరమే కదా ఒక్క రోజు కనుక ఆగేదంటే ఎన్నో ఫిబ్రవరి ఇరవై తొమ్మిదవు మనం సైన్స్ దినోత్సవం నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుపుకునే వాళ్ళం జాతీయ సైన్స్ డే ఎప్పుడు అంటారు నేషనల్ సైన్స్ డే ఫిబ్రవరి నేషనల్ సైన్స్ డే ఎప్పుడండి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది జాతీయ సైన్స్ దినోత్సవం ఎప్పుడు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది ఈ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిదిని ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొన్నది సివి రామన్ గారు కాబట్టి సివి రామన్ గారు కనుగొన్నటువంటి ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్ కు గుర్తుగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో నోబెల్ బహుమతి ఏమొచ్చిందండి నోబెల్ బహుమతి కూడా లభించినది ఇలాంటి నోబెల్ బహుమతిని పొందినటువంటి సివి రామన్ గారు భారతీయ శాస్త్రవేత్తలలో అతి గొప్ప మేధావి కూడా పురా అంతకు ముందు ఆ తర్వాత ఎవరుంటే చాలా మంది కూడా రావడం జరిగినది 